بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کل دو باتوں کے بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں ایک گھڑی ہے جس کے بڑے چرچے ہیں تذکرے ہیں قصے ہیں اور ایک ہے رکشہ جس کے بہت زیادہ جو زیر بحث ہے یہ رکشہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی صاحب کا جو بیگم ہے جمائمہ گولڈ سمیت صاحبہ وہ رکشہ ڈھونڈ رہی ہیں لندن دے اندر لاردہ رکشہ لب دی پھر دی پتہ نہیں چلی ہو گئی بٹ اینی ویز وہ کیا معاملہ ہے اور یہ گھڑی کس کی ہے جس پر گھڑی گھڑی سب کی نظر پڑ رہی ہے اچھا یہ معاملہ گھڑی والا پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک آلہ زوک کے مالک ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں نواز شریف ہے ان سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں عمران خان بھی بہت سونے کپڑے پہندہ ہے لیکن یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سارے کمپلیکسز ہوتے ہیں یہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کے پاس وہ چیز ہو جو دنیا میں یونیک ہو کسے ہور دے کول ہو یا رنگ نہ ہوئے ہو جا کپڑا نہ ہوئے ہو جی سٹیچنگ نہ ہوئے انہوں نے وال بڑے چنگی ہوں انہوں نے بور چڑے بڑے آلہ ہوں یہ ہر امیر آدمی کو اس قسم کا کمپلیکس ہوتا ہے ایک آدھا بندہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے جس جو بہت زیادہ امیر آدمی ہیں لیکن اس کو اس قسم کا کوئی کمپلیکس میں نے نہیں دیکھا ان کا نام ہے سلطان لکھانی صاحب سلطان لکھانی صاحب سے میری ایک دو ملاقاتیں ہیں وہ ایکس پریس کے مالک ہیں اور مطلب لیکسن ٹوبیکو اور یہ ہوا ہے بہت ساری کمپنیاں نے مطلب ڈیڑھ کسو کمپنیاں نے دی تو وہ میں جب ان سے میرا انٹرویو لینے کے لئے انہوں نے مجھے بلایا تھا تو وہ ایک سادہ جا عام جی شکل دا بیا جا کریکٹر اور جناب وہ بالکل ایک ایک سادہ سے شوز پہننے ہوئے اس نے جوگر اور ٹراؤزر پہننا ہوا اور ایک بالکل چڑ مڑ ہوئی ٹی شٹ جیڑی نا او پائی تھی وہ آکے سامنے پہ گیا تو پتہ لگا یہ سلطان لکھانی صاحب ہیں تو اس طرح کے جو درویش منش سے لوگ ہیں نا ایسے درویش درویش ہوئی کوئی نہیں لیکن ملک کپڑوں کے اعتبار سے بات کرو تو وہ بہت کم ہوتی ہے امیر لوگوں میں شباز شریف صاحب کا یہ پرابلم ہے کہ شباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں آصف زرداری صاحب ہوں بلاول صاحب ہوں مریم صاحبہ ہوں یہ جو ہمارے ہیں اپنا کیا نام ان کا عمران خان صاحب ہوں وہ یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ان سب کو اپنے آپ کو بہت لش پش کر کے رکھنے کا شوق ہوتا ہے اور یہ وہ شوق ہے جس کے بعد سے جو پھر قوم ہے ظاہر ہے یہ لیڈرز ہیں لوگ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرتے ہیں تو تھلے بھی دوڑ پا جی لگی ہوں دی کہ میرے کو چنگے کپڑے ہوں اور بہت ساری آپ کو اس طرح کی خبریں بھی ملتی ہیں کہ لوگ جو اچھے کپڑے عید کی وجہ سے نہ ملنے کے وجہ سے وہ دلا نہیں سکے بچوں کو تو انہوں نے اس طرح کی خودکشی کر لی یا ہر بندہ اس چکر سے ہندہ کہا ساڑھ کو چنگے تو چنگا کپڑا آجے اور شوز اچھے پہ اچھے لے لیں حالانکہ انسان کو اپنا لباس کی بجائے کردار پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے یہ کم کم جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو تو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے مجھے مہاتمہ گاندی صاحب جو تھے میں تو انہیں مہاتمہ ہی کہتا ہوں کیونکہ وہ بہرحال وہ پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جان دی جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ پاکستان کو حق نہیں مل رہا تھا انڈیا والے نہیں دے رہے تھے انہوں نے بھوکڑ تال کی بھی تھی تو اسی چکر میں ایک ہندو جو اس وقت کا طالبان ہندو طالبان تھا اس نے ان کو گولی مار دی بٹ اینی ویز وہ ان کی ایک جو سینگ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکمران ہے تو سادگی کے حوالے سے میں آپ کو اپنے کسی یعنی کشن اور رام کی مثال نہیں دے سکتا میں آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دوں گا کہ وہ جس طرح سادگی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو رکھتے تھے اور حکمرانی انہوں نے کی سادہ لباس میں اپنے آپ کو لش پاش نہیں کیا تو اس طرح سے اگر آپ رہیں گے تو قوم بہتر رہے گی اور لوگ ان میں ایک دھیرج رہے گا ان میں ایک ٹھہراؤ رہے گا ان کی زندگی میں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ساڑے ایتھے پا جی دوڑ لگی ہوں دیئے جیڑا نا لارس پور دا کپڑا لینا ہے تے فلانا لینا ہے کڑیاں نے اب گھڑی کی جو بات میں کر رہا تھا وہ شباز شریف صاحب کل تقریر کر رہے تھے ایک سیالکوٹ میں وہاں پر انہوں نے غریبوں کی بات کر دی کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اور جو گھڑی انہوں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی وہ گھڑی پہ نظر پڑ گئی شبلی فراز صاحب کی شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ احمد فراز اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے بہت ایک بڑے شائر گزرے ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں اب بندہ کیا کر سکتا ہے مطلب ہے کہ یہ رابطے کرنے نا مطلب فرون دے کار موسیٰ پیدا اور فقدہ تھا کسی موسیٰ دے کار فرون بھی جام سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا تو وہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں میرے لئے احمد فراز صاحب بہت زیادہ قابل احترام ہیں اور میرا خیال ہے ہر اس شخص کے لئے ہیں جو ان سے واقف ہے یا کم از کم جو اردو جانتا ہے چلیں اگر وہ ان کے کریکٹر سے واقف نہیں ہے تو اردو کی زبان کی حد تک جس کو شیر و شہری
ٹھیک ہے یہ بندہ کس منہ نہ غریبانی کرنا کرے جس وقت شبلی فراز صاحب یہ بات کر رہے ہیں اس وقت خود ان کے اپنے لباس کو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اس کی سلائی سلائی میرا خیال ہے یہ مجھے اب کنفرم نہیں ہے میں تو ہر بڑی بڑی شرٹ لینا بڑے بڑے جیندی پینٹ لینا میرے میں تو کبھی سوانڈ سوانڈ والے پاسے گئی نہیں ایک آج دفعہ ہوا ہے کبھی کو پینٹ کوٹ کو اسے کہ تو کپڑا آ گیا یعنی آ گیا تو مرا توفے تائف ہوتے ہیں نا تو وہ کپڑا آ گیا توفے تائف ہے یا شدارہ لوگ کسے پاسے ہوتے پھر وہ پہ جوڑ کے تھے جلے کے درزی کو سوان ادروائز میرا میں سیدھا جاتا ہوں جتنے ایک پیسے ہوتے ہیں اس صاحب سے دکان پہ جاتے ہیں ففٹی پرسنٹ سیل علی دکان پہ بوتا جانا میں وہاں سے شرٹ خریدی پینٹ خریدی اور پہن لی لیکن وہ جو انہوں نے سٹیچنگ کروائی ہوئی ہے اس کا اگر آپ صرف میرا خیال ہے ان کپڑوں کا حساب لگائیں تو وہ پانچ چھ ہزار کی تو سٹیچنگ کا صرف خرچہ ہوگا کپڑے کی قیمت کیا ہوگی یہ میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے کبھی خریدا نہیں سچی جڑی گال ہے اچھا اب وہ گھڑی پہ نظر پڑ گئی اور انہوں نے کہا جی پچاہ لاکھ دی کڑی پا کے گریبہ دی گال کس مو نہ کر دے یہ وہ جملہ تھا یہ وہ بات تھی جس کے اوپر آج ملک احمد صاحب نے ریسپونڈ کیا ہے اور ویسے کرنا نہیں چاہیے تھا اگنور کر دینی چاہیے اس طرح کی حکومت کے لوگوں کی باتیں لیکن ملک احمد صاحب نے کاروی تھے پانی دیکھے نا وہ اب ترجمان بڑھے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر کے تھے کوئی کاروی تھے پانی انہوں نے یہ کہا جناب کے شباز شریف صاحب نے جو گھڑی پہنی ہوئی تھی پچاس سال پرانی یہ ان کے والد صاحب نے لی تھی ستر کی دہائی میں لی تھی جرمنی کے دورے کے دوران لی تھی اور اس وقت دو ہزار پہ کی لی تھی اچھا یہ ستر کی دہائی میں دو ہزار پہ ہے یار آپ یقین کرے وہ ادھو جیڑی دو ہزار تھی سینا آج وہ مطلب پنجاہ لکھ دینے تھے وی لکھ دی ضرور ہوں دی اس لیے کہ اس وقت کا دو ہزار پہ آیا بہت بڑی رقم تھی پائے نے ڈیڑھ سو پہ مرلا زمین سی من روڑ دے ٹھیک ہے جی تو دی میں جمپ بلا سن ستر کی بات کرو تو اب آپ کیا مطلب بات کر رہے ہیں کہ یہ دو زار دی وہ تو کڑی لیتی سی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک احمد صاحب اصل میں کوشش یہ کی کسی طریقے سے کیا بتایا تھے ٹوٹل دو زار بہتی کڑی لیکن وہ اس وقت کا دو زار اور آج کا میرا خیال ہے کم از کم بیس لاکھ تو ہوگا ٹھیک ہے میں ملک اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس وقت جو دو زار پہ میں نا لاہور کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم اس کم ایک کنال کا پلات مونی روڈ امین پارک یہ ان ایریاز کے اندر آ جاتا تھا آج وہاں پر ایک کنال کا پلات شاید تین کروڑ کا بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب بجائے اس کے کہ وہ کوئی تردیدی ترید اس طرح کی کرتے کہ جس طرح کوئی ان کا فائدہ ہوتا ہے شباز شریف انہوں نے ہور انہوں نے مطلب یہ ڈانا چکر چھپاتا ہے لوگاں نے صحابتہ اب شروع کرتا ہے جیسے میں نے کیا ہے اچھا اب یہ گھڑی جو ہے نا یہ ڈیڑھ سو روپے کی ہو جناب یہ جناب دو کروڑ کی ہو یہ بیس کروڑ کی ہو لوگ دنیا میں بڑے بڑے شوک رکھنے والے ہیں یہ جو گھڑیاں پہنتے ہیں لوگ یہ واقعی پانچ پانچ کروڑ کی بھی لوگ گھڑی پہنتے ہیں ٹھیک ہے اور ساڑھے کول تو میرے کول تو ہر کڑی ہے ہی کوئی نہیں لیکن مطلب اگر یہ موائل کے پر جو ٹائم آتا ہے اور یا ڈیڑھ سو روپے لی جیڑی کڑی پتھان بھی جنہیں اتھے بھی وہی ٹائم آ رہے ہوں دا ہے ہوتے آ رہے ہوں دا ہے یہ صرف گھڑی شوشہ بنانے کے لیے نا انہوں نے یہ سارا ٹوپی ڈراما کی ہوتا ہے کون انہوں ایسے چکر جب سایا ہے ٹھیک ہے کہ ادھی کڑی چنگی سی ادھی کڑی پیڑی سی انہیں وی لکھ دی پائی انہیں پنجاہ لکھ دی پائی جناب عمران خان دا سٹائل ہے ہو جیا کپڑے کومی لباس پاندہ ہے اس چکر میں فسایا ہوا ہے بجلی دے بل دی گل کرو یار وہ یار پٹرول دی گل کرو یار آپ بچوں کی فیسوں کی بات کریں عدویات کی بات کریں اس پہ کو مزارہ کریں ملک احمد صاحب آپ مہربانی کریں آپ ملک چنگا پلا دو سی سیانے بینے آدمی ہوں میں ملک احمد صاحب کو بڑا پرانا جانتا ہوں میرے ایک قسم کی دوستی ان کے ساتھ لیکن یار دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دوزہ آردی کڑی اچھا وہ ان نے بھی کڑی دے گالے کی تھی وہ پولیٹیکل جو بات کر رہے تھے شبلی فراز صاحب اس کا جواب دیتے نا شبلی فراز صاحب وہ شباز شریف کی پولیٹیکل بات کا جواب نہیں دیا انہوں نے ادھر ہی نظر بھی کڑی دے جا آگے پہی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا مطلب اصل میں دونوں جو سائیڈز ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں حکومت اور اپوزیشن انہوں نے مل کے نا عوام دے خلاف کیتا ایکا یہ عوام کے ایشوز پر صرف گفتگو کریں گے لپ سرویس کی حد تک یعنی جس حد تک مہنگائی چلے گی ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مسلم لیگ نون جو کہ سب سے بڑی پارٹی ہے اور ووٹو کے تبار سے بھی ہے بھی یہ کنٹورنمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں انہوں نے چھاڑنیاں دے بھی جتے لی ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں لیکن اس کے باوجود یار آپ مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے مزارہ کیا ہے پٹرول مہنگا ہویا مزارہ کیتا ہے یہ آٹے دال چاول چینی کی قیمتیں بڑھیں گے یہ باتیں کر رہے ہیں صرف حکومت بھی صرف گلہ کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہنے نائنٹی ٹو دا ورلڈ کپ دیکھو 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਭੈੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ 92 ਦੀ ਦੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦ ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਬਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਲਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੱਚ ਜਮਾਇਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਸੌਰੀ ਜਮਾਇਮਾ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਜੇਮਸ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਕੀ ਉਹ ਸਾਬਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਜੋ ਅਰਬ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਰਬ ਪਤੀ ਉਨ ਮੇ ਇਨਕਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਨਕੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਥੇ ਉਹ ਜਮਾਇਮਾ ਉਨਕੀ ਸਾਬਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਡਨ ਮੇ ਉਹ ਮੁਕੀਮ ਹੈ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਆ ਆਜ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਆਪਕੀ ਸਕਰੀਨ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਉਸ ਟਵੀਟ ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਝੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਕਾ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਏ ਲੰਡਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੈਨੇ ਉਸ ਰਕਸ਼ੇ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਇਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੀ ਆਪਣੀ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਨੇ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਖੇ ਲਾਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਖੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਲੰਦਨ ਹੀ ਜਮਾਂਗਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਯਾਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਰਖਿਆ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਕੋ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪ ਮੁਝੇ ਡੀਐਮ ਕਰ ਦੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਂ ਫਿਰ ਜਮਾਇਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਮੁਝੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਤੀ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਕੋ ਮਤਲਬ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹਨਕੋ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਆਪ ਉਹਨਕਾ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੀਫੇ ਕੀ ਮੇ ਜਮਾਇਮਾ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਕੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੱਤੇ ਲੇਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਗੁਫਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਘੜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿਗਿਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕਾਈ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚ ਲੈ ਬੈਠਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ ਜੇ ਯੂ ਆਈ ਐਫ ਏ ਐਨ ਪੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਜੀਦ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਥੇ ਉਹ ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ساری ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਮਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪ ਜੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਫੀਸ